আসসালামু আলাইকুম সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ আর্নিং ইনানুল্লাহি ওয়া ইনা এলাইহি ওয়া রাজিউন আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রশিদুল ইসলাম মেনন অনলাইন টিভি পোর্টালগুলোকে সকাল পৌনে আটটায় এই খবর জানান এরশাদের পরিবারের সদস্যদের এই খবর জানানো হয়েছে তারা হাসপাতালে গিয়েছেন তারা এই ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন যোগ করলেন রাশিদুল ইসলাম খান এরশাদের উপপ্রেস সচিব খন্দকার দেলোয়ার জালালি এন টিভি অনলাইনকে বলেন আইএসপিআর থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে তিনি সকাল পৌনে আটটায় মারা গেছেন দল ও পরিবারের সদস্যরা মিলে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে গত ছাব্বিশে জুন থেকে ঢাকার সিএমএইচে ভর্তি ছিলেন এইচ এম এরশাদ তার বয়স হয়েছিল উননব্বই বছর তিনি শারীরিক বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন আশির দশকে অবৈধভাবে ক্ষমতায় দখল করে আট বছর ক্ষমতায় থাকা সাবেক এই সামরিক শাসক একাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর খবর পেয়ে তার স্ত্রী জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা রওশন এরশাদ ছোট ভাই জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা সহ দলের ঊর্ধ্বতন নেতারা সিএমএইচে ছুটে যান বিগত শতাব্দীর আশির দশকে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে টানা আট বছর রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন এরশাদ নব্বই দশকে শেষে এক অভূতপূর্ব গণ উদ্ভাদনের মাধ্যমে বিদায় নেন এই সামরিক শাসক মাঝখানে কিছুদিন কারাবাস করলেও প্রায় চার দশক নিজের যা রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন এরশাদ বারবার জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সর্বশেষ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন বর্ণময় জীবনের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচিত হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলায় দিনহাটায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং উনিশশো সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন তিনি চট্টগ্রামের পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টাল ডিপোর উপদেষ্টা ছিলেন উনিশশো সালে কোয়েটার মর্যাদাপূর্ণ কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে উন্নত কোর্স সম্পন্ন করেন শিয়ালকোটে একটি ব্রিগেডের সঙ্গে সেবা করার পর তাকে উনিশশো সালে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমান্ড এবং উনিশশো সালের সপ্তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ড দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ শেষে এরশাদ পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন পরে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুনেন্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয় উনিশশো সালে তাকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় উনিশশো সালের চব্বিশে মার্চ থেকে উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন পরিচার বিরোধী গণভ্যধানের ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন উনিশশো সালে এরশাদ গ্রেফতার হন ছয় বছর কারাভোগের পর উনিশশো সালের নয় জানুয়ারি তিনি জামিনে মুক্তি পান কারাগার থেকে এরশাদ উনিশশো সালের সংসদ নির্বাচনে নিজ জেলা রংপুরের পাঁচটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচনেও এরশাদ সংসদে পাঁচটি আসনে বিজয়ী হন গণ অভ্যুত্থানের পতনের পরও এরশাদের দল জাতীয় পার্টি জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য আসনে বিজয়ী হয় কম বেশি করে একই ধারীবাহিকতা বজায় ছিল পরবর্তী সময় সাধারণ নির্বাচনও দুই হাজার ছয় সালে জাতীয় পার্টির আওয়ামী লীগের নেতৃত্বধীন চোদ্দ জলীয় জোটের সঙ্গে মহাজোট গঠন করেন উনিশশো সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদের দল সাতাশটি আসনে বিজয়ী হয় এরপর দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদের দল বিরোধী দলের ভূমিকায় উঠে আসে নানান আলোচনা সমালোচনা এবং বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এরশাদের জীবন অতিবাহিত হয় তারপরেও তিনি ছিলেন একজন বর্ষিয়ান নেতা বাংলাদেশের প্রদর্শক হিসেবে তার মতো একজন নেতা সত্যি বিরল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের উল্লেখিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন উপজেলা ভিত্তিক তিন স্তর বিশিষ্ট কেন্দ্রীয়করণ মূলক প্রশাসন চালু তিনশো ষাট থানাকে উপজেলা উন্নতি করা শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা গ্রাম সরকার পদ্ধতি বিলোপ হাইকোর্ট বেঞ্চে সম্প্রসারণ প্রতি জেলায় মুন সেফ কোর্ট নারী নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্ত্রী জাতীয় প্রেস কমিশন গঠন আর্থিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি হার হ্রাস শিল্প বাণিজ্য উন্নয়ন স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন কৃষক কৃষি উপকরণে সহজলভ্য করা শিক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপ অবকাঠামোর উন্নয়ন নৌ যোগাযোগ বিমান ও টেলিযোগাযোগ পানি উন্নয়ন বৈদ্যুতিক খাত ও খনিজ শক্তি নির্মাণ কার্যে 
অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সম্প্রসারণ সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ জাতীয় ঈদগাহ নির্মাণ তিন জাতীয় নেতার মাজারের নির্মাণ কাজ ওয়ারি খাল সম্প্রসারণ ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাদ ড্রেনের নামকরণে উল্লেখযোগ্য এরশাদ যা আর জীবনে কালে কালে জন্মাবে না আসুন আমরা তার রুহের মাগফরাত কামনা করি তার শোক সন্তপ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম